La serie se ha llamado Ladrillo por Ladrillo. It's called um, Building Brick by Brick. And um, the, the whole idea behind the series y el idea atrás de esa serie is that we, every day we, we are building our lives. Es que cada día vamos a construir nuestra vida. And think of our lives as, as, as bricks. Y piensa de tu vida como un ladrillo. You know, that we build, we build by our actions. Que estamos construyendo por las acciones. We're building by our decisions. Por las decisiones. And, uh, and it's interesting. Y es interesante. Because brick is hard to remove. Porque el ladrillo es difícil para remover. Have you ever tried to remove brick? ¿Alguna vez has tratado de remover eso? In our building, we have this, this um, chimney that, that it's made out of brick. Y en nuestro nuevo edificio tenemos una chimenea que es hecho de ladrillo. Because of, of the rains, and, and we need to remove the brick so that we can put the new, the new roof. Y por tanta lluvia tenemos que remover eso para poner un nuevo um, techo. Um, And I, I, it's, it's, it's hard removing brick. Y es difícil remover eso. See, all of us, we have built our lives by, not only by the decisions we've made. Todos hemos construido nuestra vida no solo por las decisiones que hemos hecho. But you know, we, we, we have, uh, we have a, We have a life that was built for us as well. Pero tenemos una vida que también fue construida por nosotros. Tenemos eh, esa herencia de la familia. We have that inheritance from our family. Tenemos situaciones que pasaron en nuestra niñez. Situations that happened in our childhood. Cosas que vimos y aprendimos. Things that we saw and we learned. Todo eso empezó a construir nuestra vida. All of this began to build our life. Y es bien difícil remover esos ladrillos que se han construido. And it's very difficult to take away those bricks that have been built. Pero la, la Biblia nos da esta verdad. But the Bible gives us this truth. Que a través de Cristo Dios remueve. That through Christ God removes. Remueve nuestra vida, nuestras, nuestras tendencias y nuestras prisiones he removes our tendencies and our, our prisons y nos hace libres and he makes us free entonces ahora tú y yo podemos construir algo bonito so we can construct something beautiful podemos reconstruir algo lindo we can rebuild something beautiful a través de Cristo through Christ que vino a, a derrotar todas las cosas que se habían construido en nuestras vidas who came to tear down all the things that were built up in our life before poder del evangelio un aplauso a Dios the power of the gospel let's give God a round of applause <laughs> Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo tú y yo construimos a través de nuestras reacciones. And today we're going to talk about building with our reactions. Eh, cada uno de nosotros tenemos distintas reacciones que hemos tal vez aprendido. Each of us have distinct reactions that we have probably learned. Tal vez hemos visto a nuestros padres reaccionar de una manera y como que aprendimos eso y nosotros reaccionamos de la misma manera. Maybe you was a way that your parents reacted and you learned the same way. Cuando yo veo a mis hijos... When I see my children, y veo algunas caras que ellos hacen o cómo reaccionan a ciertas cosas. When I see the faces they make or the way they react about things. Y yo me veo ahí, a mí. I, I see myself in them. Y me están sal, sacando algunas cosas. They're taking some things out. Rea ¿Qué, es, ¿Qué es reacción? So what is a reaction? Reacción es la capacidad que cada persona tiene de responder a algo. It's the capacity that we have to respond to something. Las reacciones son respuestas hacia estímulos externos. Reactions are responses to external things. Entonces, cada vez que nos sucede algo, so every time something happens to us, hay una reacción inicial. There's an initial reaction. Si alguien te dice, hey, someone tells us, hey, ¿tú qué le dices? What are you going to say back? Hey, o tal vez le dices, or maybe you gasp. Nosotros, Reaccionamos we, distinto. We react distinctly. ¿Cómo reaccionan cuando alguien le, le, les corta en el freeway? How do you react when someone cuts you off on the freeway? Todos dicen como blanca palomita, Chris. Everybody's saying like a white dove, Christy. <laughs> como cuervo. <laughs> Nuestras reacciones vienen a ser entonces la respuesta a algo que está sucediendo externamente. 
So our reactions are what's a response to what's happening externally. Es interesante porque hasta en la en la neurociencia, it's interesting because even in neuroscience, y, y, y en la psicología habla que el cuerpo tiende a tener ciertas reacciones. And psychology also talks about our body having certain reactions. Lo llaman la reacción de del pelear o huir. The reaction of fight or flight. Eh, significa que cuando cuando algo sucede, algo externo no sucede, so una amenaza. When there's a threat present. Dice que se activan ciertas fibras nerviosas del sistema nervioso. Certain fibers in our brains activate. Y que el cuerpo reacciona o, o tratando de pelear. And your body responds in two ways, either fighting. O de huir. Or flight. O de congelarse. Or third way is freezing. O de tratar de, 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 de complacer para no caer en conflicto. Or trying to please so you don't fall into conflict. Entonces nuestras vidas no solamente son construidas por las decisiones que tomamos o nuestros pensamientos. Pero nuestras reacciones también construyen nuestras vidas. But our also build our life. Las reacciones son importantes. Reactions are important. ¿Has notado que depende de cómo reaccionas a un conflicto en tu casa? Have you noticed the way that you react in a conflict in your house? Okay. Con una palabra with just a word, puedes desatar la tercera guerra mundial en tu casa. You can start the third world war in your house. O puedes desatar la paz. Or you can start peace. O sea, hay momentos donde incluso en, en mi casa con, con nuestros hijos o con mi esposo, even in my house with my husband and my children, cuando algo sucede, when something happens, yo sé que en mi reacción, I know that in my reaction, depende si la cosa va a estar buena o la cosa va a estar mala. Depends on if things are going to go well or things are going to go bad. Qué importante. ¿Cuántos líos nos hemos metido por nuestras reacciones? How many things have we gotten into because of our reactions? ¿Cuántas peleas hemos perdido por nuestras reacciones? How many fights have we lost because of our reactions? ¿Cuántas amistades han sufrido or, por nuestras reacciones? Or friendships have we lost because of our reactions? ¿Por qué son nuestras reacciones importantes? And why are reactions important? Porque nuestras reacciones dicen algo sobre nuestra fe en Cristo. Our reactions say something about our faith in Christ. Ahora, nuestras reacciones no solamente hablan de que somos humanos. Our reactions don't just state that we're human. Pero están directamente aso asociadas con nuestra confianza en Jesús. But they're directly associated with our trust in Jesus. La palabra de Dios está llena de dirección acerca de cómo tú y yo ahora podemos reaccionar a lo que nos sucede en la vida. The word of God is full of direction of how we should react to the things in life. Jesús mismo en, en, en Lucas 6, 28. Jesus himself in Luke 6, 28. Dice, bendigan a quienes los maldicen. He says, bless those who curse you. Oren por aquellos que los lastiman. Pray for those who hurt you. Si alguien le da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. If someone smacks you on your cheek, then turn the other way. Dice, Esto es directamente... Está hablando de nuestras reacciones. This is talking about our reactions. ¿Qué dice Jesús? Si alguien te maldice, if someone curses you, yo manejo a la ley. Okay? I, I, I follow by si the es law. 30, voy a 30. If the speed limit says 30, I'm going Pero 30. Pero cuando tengo personas en mi carro, but when there's people in my car, tendo a ir un poquito más despacio. I tend to go a little bit slower. Entonces, si ven una persona que está manejando despacio, so if you see someone driving a little slow, probablemente soy yo. It's probably me. No me, no me, no, soy, es su pastora la que está ahí manejando. Please don't honk at me, that's your pastor who's Enfrente driving. de ustedes. In front of you. Al, ok. Y una vez estoy manejando con mis hijos, and when I'm driving with my kids, después de la escuela, after school, y había una persona que estaba de prisas, there was someone who was in such a rush, y me quería pasar, y they wanted to pass me, y después me pasa, they pass me, baja su ventana, they lower down their window, y enfrente de mis hijos, and in front of my kids, me canta el abecedario, el abecedario demoníaco. <laughs> they sing the, the very bad alphabet. <laughs> Lots of cursing. Y me avienta un dedo, and que they show me a finger. Es un dedo, no es este. And it's not this thumb. Es otro dedito. It's a different finger. Y mis niños, ¿qué pasa? Nos está diciendo hola. ¿Quién es? ¿Lo conocemos? And my kids are like, are they saying hi? Do we know them? 
Y yo en el carro. And in the car. Dios, Dios dice, bendice a los que te maldigan. You know, God tells us to bless those who curse you. Y ahí no hay, God bless that person. Que Dios los bendiga, que le dé larga vida, que lo cubra a sus hijos y los hijos de sus hijos. Cover their children, their children's children. Es que bendice a los que te maldigan. Bless those who curse you. Esa es una Dios, Dios está hablando de nuestra reacción. God is talking about our reaction. Que ahora es distinta. And that is distinct. Porque Cristo está en nosotros. Because Christ is in us. Y nos abre el lenguaje espiritual. And he opens up a spiritual language. Tenemos otras palabras que podemos soltar en esos momentos. We have new words that we can leash in that moment. Jesús les dice a sus discípulos que, que, que bendigan a los que les maldicen. And Jesus tells his disciples to bless those who curse them. Pablo le dice a los cristianos en Roma, les dice, nunca paguen el mal con más mal. And Paul tells them not to pay hate with more hate. Esto es en, en, en Romanos 12, empezando el, el versículo 9 en adelante. In Romans 12, verse 9 and on. Les dice que no se vengan. Esto todos son reacciones. These are all Incluso. reactions. Estos todos son reacciones. Algo sucede. Something is happening. Y aquí la palabra de Dios dice, no pagues el mal con mal. And he says, don't pay with hate with hate. No te vengues. Don't have vengeance. No dejes de hacer el bien. Don't stop doing good. A veces queremos no leer esos versículos, ¿verdad? You know, sometimes we don't want to read these verses. Queremos leer los versículos que dicen, mía es la venganza. We want to read the ones that says, mine is the revenge. Sí, Señor, es tuya, vengate. Yes, Lord, it's yours, have revenge. Pero antes de eso Dios dice. But before that God says. No dejes que el mal te venza. Don't let the pero vence you. el bien, el mal con el bien. But overtake it with love. En Romanos. En Romanos. Ahí está escrito. And it's written there. En todas las traducciones. In all translations. Dice lo mismo. It says the same. En Efesios, Pablo le dice a la iglesia In de Efesios. Paul, Paul tells the church. Dice, enójense pero no pequen. He says you can get angry but don't sin. Es la reacción. That's a reaction. Enójate pero no peques. You can get angry but don't sin. No dejes que de tu boca salgan palabras corruptas. Don't use foul or abusive language. Después le dice a la iglesia en Éfeso, le dice, deja a un lado la amargura, la ira, la calumnia. Let's get rid of all bitterness, rage and anger. Les dice a la iglesia, no, no caminen como aquellos que no conocen a Dios. Don't walk the same way as those who don't know God. En la iglesia en Tesalonicenses, en, en, en el versículo 4, en capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Incluso Dios nos habla de cómo reaccionar en momentos and God tells us how to react in moments de luto, of anger, luto, or grief. grief. Nos dice, entristezcanse. He says, you can be saddened. Pero no como aquellos que no tienen esperanza. But not like those who don't have hope. Es reacción. That's a reaction. Mira cuánto Dios nos habla acerca de las reacciones. Let's look at how much God talks about those reactions. En Proverbios 15, 1. En Proverbs 15, 1. Si la respuesta pasible desvía el enojo. A gentle answer deflects anger. Las palabras ásperas encienden los ánimos. But harsh words make tempers flare. Wow. Dios está apuntando a nuestras reacciones. God is showing our reactions. A la manera como tú y yo respondemos a las dificultades. In the way that you and I respond to difficulties. Como respondemos a los conflictos interpersonales. How we respond to personal conflict nuestras reacciones and our reactions tienen el potencial de ser obstáculo have the potential to become an obstacle a la restauración to restoration nuestra reacción puede ser puede retrasar el perdón 
our reactions can stop the forgiveness. Nuestra reacción puede ser un obstáculo para la paz en nuestra casa. It can become an obstacle for the peace in our house. Reacciones. Reactions. Que antes eran controladas por nuestra manera de vivir. That before were controlled by our way of living. Pero ahora son controladas por el Espíritu Santo. They are now controlled by the Holy Spirit. Y te da la habilidad de tener y decidir responder de manera distinta. And it gives you the ability to respond in a distinct way. Nuestras reacciones dicen algo de nuestra fe, iglesia. Our reactions just say something about our faith. Ahora, ¿por qué más son las reacciones importantes? So why else are reactions important? Es importante que, la, que, que, que las... Que las que es importante saber cómo estamos reaccionando. It's important to know how we're reacting. Entender por qué estamos reaccionando de, de la manera que estamos reaccionando. And understand why we're reacting the way we are. Es porque en los últimos tiempos, It's because in the end times, algunas de las señales de los últimos tiempos tienen que ver con la reacción de los hijos de Dios. Some of the signs of the end times have to do with the reactions of the children of God. Sé que ahorita estamos viviendo tiempos donde donde decimos, Señor, el Señor ya viene. And perhaps we're saying, you know, Lord is coming. Todos queremos descifrar descifrar el apocalipsis. We're all trying to break down the revelation. Todos queremos decir, será, será esto, eh, eh, qué está this? pasando en eh, eh, ahí eh, ¿Cuándo viene Cristo? Ya, ya va a venir Cristo. When is Christ coming? Christ is coming now. Y yo no estoy aquí para decirte históricamente lo que está pasando. No, and vamos I'm, a hablar en la Biblia. I'm not going to hear telling you about historically what's happening, and we're going to talk about the Bible. Dios dice que nadie sabe cuándo va a venir Cristo. God says that no one knows the time or the date when Jesus Pero comes back. Pero Cristo nos habla de señales de los últimos tiempos. But Jesus does talk about the signs of the end times. En el capítulo 24 de Mateo, In Matthew 24, Jesús empieza a hablar acerca del futuro a sus discípulos. Jesus begins to talk about the future with his disciples. Y les dice porque los discípulos estaban muy interesados en eso. And the disciples were very interested in this. Y empieza, si quieres leerlo, puedes leerlo en, en completito en el 24 en, en tu casa. And if you want to read it completely, you can read its entirety at, at your house. Pero básicamente empieza a hablar acerca de algunas de las señales de los últimos tiempos. And he's talking about some of the signs of the end times. Y dice que, que habrá muchos que van a decir que son el Mesías. And there will be many that say that they are the Messiah. Que van a engañar. And they will deceive. Van a, vamos a oír de guerras y rumores de guerras. And there's going to be threats of wars and you hear about wars. También, y dice, no, no se paniquen, dice. Llevar, no, so don't be panicked. También dice, una nación va a estar en contra de la otra nación. And there will be nations against another nation. Habrá hambres, terremotos en muchas partes de la tierra. Famines and earthquakes in many parts of the world. Sin embargo, eso solo van a ser comienzos del parto. But it's only the first of the birth birth pains. Y aquí es donde Dios habla acerca de reacciones. And here is where God talks about reactions que nos nos dicen que el fin está por llegar. That the end is coming near. En el versículo 10. In verse 10 hasta el versículo 12. Until verse 12. Dice muchos se apartarán de mí. Many will turn away from me. Aquí está hablando de personas que que hemos creído en él, ¿verdad? And these are talking about people who have believed in him. Muchos se apartarán de mí. Many will turn away from me. Se traicionarán unos a otros. And betray and hate each other. Y se odiarán. And they will hate each other. Odiarán. Hate. Dice, aparecen muchos falsos profetas que van a engañar a mucha gente. Many false prophets will appear and deceive many people. Abundará el pecado. Sin will be rampant everywhere. Y el amor de muchos se enfriará. And the love of many will grow cold. Aquí Dios, Jesús habla de dos reacciones que tú y yo tenemos que estar vigilando. Jesus is talking about two reactions that we should be watching. Que hablan que el, el fin está a punto de, de llegar. Talking about the end times coming near. Habla de el odio. Talking about hate. Y habla de que el amor se enfriará. And that the love will grow cold. 
Ahora, estos dos, estas dos situaciones and these two situations son reacciones. Are reactions. Uno no solamente odia. One is not just hate. El odio es el resultado de algo. The hate is a result of something. Algo no sucedió. Something happened. Y el cuerpo reaccionó y las emociones reaccionaron y empiezan a hacer el odio. And the flesh and the emotions responded and they began to hate. Por otro lado está el que el amor se va a enfriar. And on the other side is that the love will grow cold. Eso también es una reacción. That's also a reaction. Reacción a que el corazón empiece a endurecerse. The reaction that your heart begins to harden. Esa es la reacción a que no 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 recibimos eh, la instrucción del Espíritu Santo. It's that we're not receiving the instructions of the Spirit. Es ese resultado de no doblegar nuestras nuestras emociones al Señor. And that's the reaction of not giving our emotions to the Lord. Estas dos cosas que van a suceder en el último tiempo. These two things that will happen in the end times. Dios habla que que puede ser un gran enemigo y puede ser algo que el enemigo va a usar para apartar a muchos del camino de Cristo. Something that the enemy will use to take away many from Christ. Entonces aquí estoy, iglesia, para decirte que cuides tu corazón de estas dos cosas. So church, I'm here to tell you to take care of your heart from these two things. Cuida tu corazón del odio. Take care of your heart from the hate. El odio nace en un corazón ofendido. Hate is birth in a heart that is offended. El que está hablando aquí la escritura. That's what the one is talking about here in the scripture. Incluso en griego, and in Greek, aquí cuando 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 en griego usa la palabra se apartan, and when they use the word that if they will turn away from me, está hablando de que se ofenderán y se apartarán. It means that they are were offended and will turn away. Entonces aquí la Biblia Jesús nos dice que el odio, so Jesus is saying that the hate, no solo nace de un día al otro, is not just from one day to the next. Hubo una ofensa. There was an offense. Una ofensa que no se atendió. Something that was not taken care of. Que no se perdonó. That was not forgiven. Una ofensa que no se aclaró. An offense that was not cleared up. Una ofensa que no se llevó a la mesa. That was not brought to the table. Y se habló como se tiene que hablar. And it was not talked about the way it needs to be talked about. Porque empieza después a generar qué? Because then it begins to generate what? Empieza a, a generar irritabilidad, irritability, empieza a generar fastidio, being upset, empieza a generar empieza a generar impaciencia, impatience. Pensemos en nuestras relaciones. Let's think about our relationships. Uno no solo odia de un día al otro. You don't just hate someone from one day to the next. Algo sucedió que no se pudo confrontar. Something happened that you weren't able to confront. Odio es una emoción fuerte que desea, desea una acción. Hate is a strong emotion that desires an action. Y el resultado de eso es que muchos conflictos no, no se resuelven entre hermanos y hermanas. And the result of this is that many conflicts don't get resolved between brothers and sisters. Muchas cosas no se hablan dentro de, 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 dentro de la familia o dentro del matrimonio. Se las, los dejamos flotar. Things don't get talked about in the family or in marriage. We just kind of let them float. Iglesia, la realidad es que no sabemos confrontarnos en amor. In church, the reality is that we don't know how to confront each other with love. Y si no nos confrontamos en amor. And if we can't confront each other in love. La ofensa. The offense. Va a nacer. Will grow. Y va a tener hijos. And we'll have kids. El hijo es la irritabilidad. Like irritability. La impaciencia. Impatience. El corazón empieza a endurarse. The heart begins endurecer. to harden. Endurecer. Empezamos a ver ahora la persona. So then we start to see the person. Que se acueste en nuestra cama como enemigo. Who sleeps in our bed as an enemy. A, nu a nuestros hijos que comen en nuestra mesa como enemigo. Our children who eat at our table will see them a as enemies. Al hermano que, que, que está ahí detrás de la cámara como el enemigo. The brother who's behind the camera as an enemy. Okay. Porque una ofensa. Why? Because there was an offense. Que no se trató. That was not treated. La palabra de Dios Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado. Jesus tells his disciples, be careful. Del odio entre ustedes. Of the hate between you. Cuiden su corazón. Take care of your heart. 
Hablen la verdad en amor. Speak the truth in love. Perdónense. Forgive. Porque cuando el corazón ya está lleno de enojo que no es santo. Because when the heart is full of I hate that is not holy. Donde está lleno de resentimiento. Or full of resentment. Dice que, que empezamos a entristecer el Espíritu Santo que mora en nosotros. It means we start to make the Holy Spirit sad inside. Y ya no podemos escucharlo bien. And we won't be able to hear him. Jesús está diciendo estas cosas a sus discípulos. And Jesus is telling this to his disciples. Les dice, cuídense. Take care of each other. De esa amargura que se convierte en un enemigo dentro de ustedes. That bitterness that becomes an enemy between you. Es el odio, es el resultado, es, es, es una de las señales del último tiempo. That's the hate, it's one of the signs of the end times. Y después la otra reacción es el amor se enfriará. And the other reaction is that the love of many will go cold. La palabra enfriar en el griego tiene la figura de, la, de evaporarse. And in Greek the, the word to get cold is like it evaporates. Quiere decir que el amor desaparece. It means that the love will just disappear. Esto nos habla de la empatía en nuestras relaciones. And this is talking about the empathy in our relationships. Nos habla de la indiferencia about the indifference hacia los demás. Towards others. Porque podemos decir, yo no lo odio. Because we can say, oh, I don't hate them. Pero cuando lo veo no siento nada. But when I see them, I don't feel anything. Pero no lo odio. But I don't hate them. Las señales del último tiempo no solo es odio, iglesia. The signs of the end time is not just hate, church. Es indiferencia. It's indifference. Ah, pero si lo veo sufrir, no me, no me importa. Well, if I see them suffer, you know, it's, it's not up to me. Es indiferencia. It's indifference. Es que nuestro corazón ya no se mueve en compasión. Our heart no longer moves with compassion. ¿Cómo se ve esto en, la, en lo práctico? And how can we see this in our practical everyday life? Esto aparece cuando elegimos retener amor. When we choose to retain love. Withhold. Withhold love. Cuando tengo la habilidad de abrazar a mi hijo, when, pero no lo hago. When I have the ability to hug my child, but I don't do it. Porque quiero que nazca sabiendo que los hombres. Because I want them to know that the men... No lloran, no sienten. Don't cry, they don't feel. Estamos creando aquí machitos. We're creating these men with no emotions. Nunca me ha visto llorar mi hijo. My son has never seen me cry. Estamos reteniendo amor. Eso es el amor se enfriará. That's withholding love. That's the love that grows cold. Cuando tienes la habilidad de bendecir y aunque no maldigas no bendices when you have the ability to bless and although you're not cursing you don't bless sabías eh, eh, compartía eh, eh, mi hermana un, 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 conmigo un libro and I shared with my sister a book donde habla que nuestra estabilidad emocional where it's talking about our emotional stability se forma en nuestras en nuestra niñez cuando crecemos. It's being formed in your childhood when you grow up. Pero sé que hicieron un, un experimento. So they did an experiment. Con monitos. With monkeys. Esto fue antes que no se podían usar animales. Pues, ¿no? This was before we could not use animals to test and do experiments. Y el experimento, en una jaula tenían, tenían eh, bananas. And in one cage they had bananas. Y en la otra jaula tenían un, un muñequito, un un stuffy. And then the other side they had a stuffy. Y dice que los soltaban, abrían la puerta y los monitos, eh, aunque la, las bananas es una necesidad fundamental. And they would open the doors and although bananas are a necessity. Si no comes te mueres, ¿verdad? Es you fundamental. Eat, you can die, it's fundamental. Y dice que los monitos iban más a este, a este animalito, stuffed animal, peluche, no sé cómo se dice. the monkeys would go more to the stuffed animal. Y querían estar abrazados de esta cosa. And they wanted to embrace it. Dice que le sacabas la comida. And they would take out the food. 
pero seguían bien porque sentían un abrazo. And they would feel fine because they felt embraced. Les sacabas el abrazo. If you took away the embrace, the stuffed Aunque animals, tenían la comida, and although they had the food, se enfermaban. They would get sick. Y algunos se morían. And some died. El abrazo, el toque, las palabras de afirmación. The embrace, the touch, the words of affirmation. Es tan fundamental como la comida que comemos. It's just as much of a necessity as the food that we eat. Impresionante. It's amazing. Cuando la palabra de Dios dice que el amor se va a enfriar. The word of God says that when the love grows cold. Está hablando de que tú y yo tenemos la habilidad de hacer sentir a alguien amado. Saying that we have, we have the ability to make someone else feel loved. Pero cuando elegimos retener, but when we choose to withhold that, el amor empieza a enfriarse. The love begins to grow cold. Sé que muchos de nosotros no hemos crecido con abrazos. And I know that many of us didn't grow up with being hugged. No hemos crecido con palabras de ánimo. Or words of encouragement. Incluso tal vez hasta raro se siente abrazar a alguien. And it might even feel weird for you to hug someone. Y creo que el COVID también hizo algo a la emoción de no solo a la nación, la emoción global. And COVID also had an effect on our emotions globally. Que por un año, dos años, no había, yeah? era el, el, el high five del aire. Well, like two years we were high fiving with the air. Todo, todo porque pues queríamos, ¿no? Cuidarnos. Everything todos. because we wanted to take care of each other. También sé que muchos crecimos con abrazos incorrectos. And some of us were growing up with the incorrect hugs. Crecimos con un entendimiento erróneo acerca del, del toque. The wrong idea about touch. De, de acercamiento. Of getting close. Es importante reconocer eso para saber por qué nuestras reacciones a veces son distintas. It's important to recognize that so that we know why our reactions are different. Poco a poco permitir que Dios siga sanando and little by little letting God heal nuestros corazones our hearts y siga haciendo su, su gran proceso de sanidad dentro de nosotros. And doing his great process of healing in our lives. Y de la misma manera Dios nos dice que tenemos que tener cuidado de enfriarnos and en nuestro amor. Same way God is telling us to take care and not get cold with our love. Iglesia, ¿cuántas, cuántas palabras de ánimo hemos retenido sobre la vida de nuestros hijos? How many words of encouragement have we withheld on the lives of our children? Incluso palabras de ánimo sobre nuestros padres. Or even words of encouragement over our, our parents. Sobre nuestros esposos o esposas. Over our spouse. Entonces tenemos que ver nuestras reacciones vienen de algún lugar. We need to see that our reactions come from a certain place. Y es importante, iglesia. And it's important, church. Es importante reconocer de dónde vienen esas reacciones. To understand where these reactions come from. Ah, reacciono de esta manera porque... Cuando crecí, esto sucedió. Well, I react a certain way because when I grew up, this something happened. Tengo esta tendencia porque pues eh, en mi casa eh, se respondía, se hablaba a gritos. I have this tendency because in my house that we would yell at each other. ¿Cómo estás? How are you? Bien. Good. Se están gritando, no, así hablamos. Are you yelling? No, that's how we talk. Y después presentárselas a Cristo. ¿no? And then we have to present them to Christ. Y tomar responsabilidad de nuestras reacciones. And take responsibility over our reactions. Ahora no es, no es que reaccione así. O sea, mucho tiene que ver mi crianza y las cosas que me sucedieron. Yes, a lot has to do with um, the way you were raised and things that happened. Y al mismo tiempo llega un momento. But at the same time, there comes a moment. Donde Dios nos da la oportunidad 
For God gives us the opportunity. Y abre nuestros ojos a reacciones distintas. And opens our eyes to different reactions. Lucas 6, 35. In Luke 6, 35. A 36, Jesús dice, amen a sus enemigos. En 36, it says, love your enemies. Háganles bien. Do good to them. Presten sin esperar nada a cambio. ¿Qué? Lend to them without expecting to be repaid. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Then your reward from heaven will be great and you will be truly acting as children of the Most High. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. For he is kind to those who are unthankful and wicked. Y se deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Debido que Cristo ahora fluye en nuestros corazones. And have Christ flow in our hearts. Podemos ahora optar ser pacientes. We can now opt to be patient. Podemos elegir ser amables. We can choose to be kind. Podemos elegir brindar compasión. We can choose to show compassion. ¿Cómo? How? Recordando. Remembering la paciencia que Dios tiene con nosotros. The patience that God has with us. La misericordia que nos mostró a través de Cristo. The mercy that he shows us through Christ. En Tito 2. En Titus 2. Del 11 al 12. Verse 11 and 12. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Dice que esta gracia says, this grace nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. We are instructed to turn away from the godless living and sinful pleasures. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. We should live in this evil world with wisdom, righteousness and devotion to God. Dice que hay una gracia a través de Cristo ahora en nosotros. There's a grace from God now in us. Que nos instruye a apartarnos de esas reacciones, esas tendencias que tenemos. That tells us to go away from those tendencies that we have. Aprendidas o... Creadas. We've learned or been created. Y que ahora podemos vivir en sabiduría y en gracia. And that now we can live in wisdom and in grace. Entonces ahora tú y yo. So now you and I. Tenemos la oportunidad de reaccionar como Cristo. Have the opportunity to react as Christ. Pidamos a Dios. Que nos conforme a la semejanza de Cristo. Let's ask God so that he can Ayúdame. transform us into the image of Christ. Ahora, esto no se trata de hacer una oración y ya. And this is not just about a prayer and, you know, being done. Esto es elegir cada día. This is a daily choice. Es una acción diaria. A daily action. Cuando mi esposo y yo nos casamos, my and I got married, hace nueve años, nine years ago, nuestros votos no fueron solamente para ese día. Our vows were not just for that day. Cada día, it's every day. uno tiene que elegir, elegir decir sí. Every day you must choose to say yes. Cada día tenemos que presentar nuestras reacciones delante de Dios. Every day we need to present our reactions before God. Asumir la responsabilidad que tenemos por algunas de ellas. And assume the responsibility that we have over them. Pedir perdón. Ask for forgiveness. Y decirle, Señor, crece en mí. Say, Lord, grow in me. Para que me aparezca más y más a ti. So I can reflect more and more of you. En los últimos tiempos, Jesús dice. And in the end times, Jesus says. Se apartarán de mí. They will turn away from me. Se odiarán. They will hate. Y su amor se enfriará. 
and their love will grow cold. El día de hoy Dios nos dice, cuiden su amor. And today God is telling us to take care of that love. Cuiden su corazón. Take care of your heart. Si puedes ponerte de pie conmigo. You can stand with me. Yo no sé si esta, si todo lo que está pasando en las guerras y todo eso es indicatorio de que Cristo viene prontísimo. I don't know if all the wars and stuff that's happening right now is an indicator of Christ is coming soon. Lo que sí sé es que Cristo viene. But what I do know is that He is coming. Y sé que viene pronto. I know He is coming soon. Iglesia. And church, como decía Juan, like John said, "Ven, Cristo. Go in Christ. Ven, ven, Cristo, come. ven, come, Christ. Él viene pronto. He is coming soon. Y dice que en un cerrar y abrir de ojos, and just in a close and shut of eyes, lo vamos a encontrar en el en el aire. We're gonna see him in the air. rapto él viene the rapture will come ahí muchos recién and there are many recién se darán cuenta que esto no era un cuento many will then realize this is not just a fairy tale or a story Cristo viene pronto Christ is coming soon su segunda venida the second return Recuerda, el rapto y la segunda venida son dos cosas distintas. The rapture and the second return are two different things. La segunda venida él, él viene como rey. And in the second return he will come as a king. En la primera vino como bebé. The first he came as a baby. Pero en la segunda venida él va a venir como rey. In the second coming he will come as a su king. Su caballo on a horse con fuego en sus ojos. With fire in his eyes. Un escrito en su en sus piernas, rey de reyes y señor de señores. King of kings and lord of lords. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. A poner fin al sufrimiento. To put an end to all suffering. A la miseria, a este cuerpo que se enferma. To the misery and its body that gets sick. A las dificultades diarias. And the daily difficulties. Él viene a traer juicio He's coming to bring judgment a las naciones. To the nations. Él viene a traer juicio a aquellos que lo negaron. To bring judgment to those who rejected y la palabra de Dios dice que todos, aun aquellos que el día de hoy dicen que Él no existe. And the word of God says all, even those who say that He doesn't exist. O que Él no es el Mesías. Or that He is not the Messiah. Todos van a declarar. All will declare. Con las rodillas en el suelo. With bent knees on the floor. Que Él es el Señor. That He is the Lord. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y aquí viene And he's coming. la dirección del Espíritu Santo. The direction from the Holy Spirit is coming. Cuida tu corazón. Take care of your heart. Cuídate del odio. Take care of your heart from the hate. De la irritabilidad. From irritability. De la venganza. From vengeance. Cuídate. Take care. Cuidémonos. Take care. Que nuestro corazón se endurezca. Of your heart getting hardened. Que cuando venga alguien, when you see someone, ya no quiere extender mis manos en compasión. To extend your hands with compassion. Cuando venga, vea mi hijo when llorando. I see my child crying. Mi corazón no diga que aprenda su lección. My heart will not say, well, they need to learn that lesson. Pero que mi brazo se extienda. But my arms will be extended. A decir siempre tienes una mamá. To say you always have a mom. Siempre tienes una amiga. You always have a friend. El día de hoy tenemos que tomar decisiones, iglesia. In church today we need to make decisions. Sí. 
Decisiones que diariamente las vamos a tener que tomar. Decisiones que tenemos que tomar diariamente. Porque también en Mateo 24 dice, los que permanecen firmes. Porque en Mateo 24 también dice, los que permanecen firmes. Hasta el fin. Hasta el fin. Él viene por los que permanecen firmes hasta el fin. He's coming for those who are faithful till the end. Ya quiero que venga. And I want him to come. Quiero verlo. I want to see him. ¿Te imaginas? Can you imagine? Cristo enfrente tuyo. Christ before you and I. Ahí nada va a importar más. And nothing else will matter. Que, el, que mi tía no me llamó. Eso no va a importar. That my aunt didn't call me. That's not going to matter. No me devolvió lo que le presté. Eso no va a importar. They didn't give me back what I borrowed. That won't matter. Y dice que él and it says that he nos coronará. Will crown us. Yo quiero ver a Cristo. And I want to see Christ. Lo vamos a ver. We're going to see 